हेलो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सी एस वन मतलब कंप्यूटर साइंस फर्स्ट पार्ट के ऊपर आईएमपी क्वेश्चन दे दो तो इसलिए वीडियोस बना रहा हूं एक्चुअल में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे क्वेश्चन दे चुका हूं जिन का इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको आप लोग शेयर करो मैक्सिमम क्योंकि वो स्टूडेंट को फायदा हो सके इसलिए सबको शेयर करना है आपको आपके जितने दोस्त है जो भी परिवार के लोग हो सकते हैं किसी के कजिन है ना जो भी है उनको कन्वे करो तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को जो सी एस वन के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना था और उसमें डिस्कशन के लिए हमारे पास ओनली एंड ओनली जो है चार ही चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस ये लैंग्वेज होती है जैसे सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसके बाद में एच टी एम एन इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे देखो टोटल चार चैप्टर है चार में से हम लोग तीन ही चैप्टर करने वाले पक्के बस तीन चैप्टर कर लो अच्छी तरह से तो आप लोगों को यहाँ पे जो तीन चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस करना चाहिए ये भी बता दूंगा आपको पता है ऑप्शन में है देखो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम में व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम राइट इट्स फंक्शन इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे लिए विच आर थ्री मेन एरिया इन विद ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड द सर्विस एंड गिव इट्स एग्जांपल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए व्हाट इज मीन बाय द सिस्टम कॉल क्या होता है और हाउ इट यूज यूज कैसे करेंगे हाउ डज द एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज कॉल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है आपको वॉट आर द फ्यूचर ऑफ द विंडो नाइनटी इसको थोड़ा कम किया तो चलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ विंडो एंटी इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द लिनक्स सिस्टम्स इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है आपको जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है वो ज्यादा बोलने वाला हूं मैं एक्सप्लेन द फाइल सिस्टम रिलेटेड द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट विथ फाइल ऑपरेटिंग ऑपरेशन ओनली नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन दफ द मैग्नेटिक डिस्क के बारे में ट्रैक एंड सेक्टर्स सिक टाइम ट्रांसमिशन टाइम और रोटेशनल डिले इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करो ये ज्यादा टाइम एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन और ये साल में भी आने के चांसेस है वॉट इज वी डी यू वीडियो का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ये टर्म है डम टर्मिनल इंटेलिजेंट टर्मिनल इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो स्टूडेंट देन रैम के ऊपर यूज ऑफ द वीडियो रैम इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करो वाई की बोर्ड इज रेफर एज द मेमोरी मैथ टर्मिनल इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना है आपको वट इज द प्रोसेस प्रोसेस क्या होता है इसके ऊपर फोकस करो देन नेक्स्ट है देखो यहां पर एक्सप्लेन द रनिंग रेडी एंड ब्लॉक प्रोसेस द प्रोसेस मैनेजमेंट इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है आपको देखो उसके बाद में यहाँ पे वेटिंग टाइम टर्मिनल रिस्पॉन्सिबल टाइम इवेंट रिस्पॉन्स टाइम इसके ऊपर फोकस करो थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर एंड इंपॉर्टेंस और एक्सटर्नल प्रायोरिटी परचेस प्रायोरिटी इंटरनल टाइम इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो नेक्स्ट है बच्चो वॉट फंक्शन आर परफॉर्म बाय द मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेट एनी फॉर मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना है आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन द मेमोरी मैप ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है इसके ऊपर फोकस करो देन देखना हमको स्टेट द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन दोकेशन ऑफ द पार्टीशन इन केस फिक्स पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट इसके ऊपर फोकस करना है आपको अच्छी तरह से देन देखना हमको वट इज द सेगमेंटेशन क्या होता है इसके ऊपर भी थोड़ा आपको देखना है क्वेश्चन से वट इज द पेजिंग एक्सप्लेन इन डिटेल ठीक है एक्सप्लेन द फॉलन टर्म कुछ फॉलन टर्म से दे वाले हैं और मैं वर्चुअल मेमोरी क्या होती है उसके ऊपर भी फोकस करना है लोकेलिटी रेफरेंस वर्किंग सेट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी ये क्वेश्चन अच्छे तरह से करना है आपको नेक्स्ट है वट इज द जी यू आर मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो इसके जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन बना लेना है आपको ताकि एग्जाम में आपको आने वाले है स्कोरल मतलब ये क्वेश्चन भी करना है आपको स्कोरल बार क्या होता है क्या है इसको 
थोड़ा फोकस करना है आशीष एंड सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड जो है डिफाइन द सिक्योरिटी क्या होती है डिफरेंट एलिमेंट क्या क्या है सिक्योरिटी की ये भी आपको बताना है वॉट आर द कॉम्प्यूटर वॉर्म एक्सप्लेन द मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है ये देखना है वायरस के जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा फोकस करो स्टूडेंट वायरस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है बाद में डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर मैं क्वेश्चन बता रहा जा रहा हूं आपको उसमें थोड़ा फील्ड रिकॉर्ड फाइल क्या होती है उसको थोड़ा देखना है वॉट इज द डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर क्या है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना आपको और इसके बारे में एनी सिक्स डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन भी देखना है आपको वो भी क्वेश्चन आने के बहुत सारे चार्ज है आपको फ्लो चार्ट पता होगा फ्लो चार्ट के ऊपर भी थोड़े क्वेश्चन कर लेना है आपको फ्लो चार्ट क्या होता है क्या नहीं और कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या है अरे के ऊपर भी देखना है वट इज द लीनियर एरेज जो भी एरेज है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो देखो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा आपको दो दिन में पूरा देख लेना है सिलेबस एक बार पढ़ना है दोबारा उसको अच्छी तरह से करके देखना है ठीक है उसके बाद में देखो एक्सप्लेन द बबल शॉर्ट अलगरिथम विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में आपको एक क्वेश्चन बनाने हैं राइट अलगरिथम फॉर द लीनियर सर्च टेक्निक विद द सुटेबल एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस करो आप अच्छी तरह से राइट एंड अलगरिथम फॉर द बाइनरी सर्च टेक्निक विद एग्जाम्पल ये भी क्वेश्चन बनाना है बाद में एडवांटेज डिसएडवांटेज बाइनरी सर्च अलगरिथम इसके ऊपर भी फोकस करो व्हाट इज द रिकॉर्ड इसका भी क्वेश्चन अच्छी तरह से बनाना है हाउ रिकॉर्ड आर रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी यूजिंग द अरे है ना इसके ऊपर भी फोकस करना है आपको व्हाट आर द लिंक लिस्ट शो लिंक लिस्ट इज द सुटेबल एग्जाम्पल है सिक्स नोड विद द प्रॉपरली लेबल डायग्राम लेबल डायग्राम भी करना है आपको अच्छी तरह से लेबल डायग्राम भी पर भी क्वेश्चन होता है तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करो देखो आपको ये पूरे क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं उसके बाद में एक्सप्लेन द स्टैक एंड क्यू विदेबल एग्जाम्पल ये भी करो अच्छी तरह से ट्री डायग्राम जो होती है पता है ना आपको उसके ऊपर फोकस करो उसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन मतलब आ सकता है बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट मेमोरी मतलब ट्री डायग्राम जैसे होते हैं ना हम लोग निकालते हैं इंग्लिश में भी वैसे ही निकालना यहाँ पे भी ये भी एग्जाम्पल आपको बहुत सारे हेल्प करने वाले हैं उसके एग्जाम्पल बना दो मतलब जितना हो सके उतना हेल्प करने वाले आपको अब सी प्लस प्लस देखो सी प्लस प्लस में इसके एडवांटेजेस क्या है सी प्लस प्लस के ये बताना बहुत जरूरी है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच इसके बारे में थोड़ा बताना है आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है उसके बाद में इनलिस्ट द बेसिक डेटा टाइप यूज सी प्लस प्लस विद साइज ऑफ डेटा इन द टर्म ऑफ बाइट्स फॉर इच ये क्वेश्चन बनाना है आपको उसके थोड़े प्रोग्रामिंग बनाओ अच्छी तरह से तो प्रोग्रामिंग बनाने से आपको हंड्रेड परसेंट याद है बहुत ज्यादा हेल्प होने वाले स्टूडेंट और उसका प्रोग्राम करके लेना है मतलब थोड़ा यहाँ पे प्रोग्राम अगर आपका नहीं हुआ इसके पहले कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसको दो चार ऐसे मतलब जो इम्पोर्टेंस है जो भी एग्जाम में बहुत बार आने के चांसेस है वैसे से बनाना है एक्सप्लेन हाउ द मेमोरी एड्रेस बाय वेरिएबल कैन बी असेज इन सी प्लस प्लस इसके ऊपर बना देना है तो इसमें हो सकता है उतने मैक्सिमम कोशिश करना है आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट क्लासेस इनहेरिटेंस एंड क्वालिट मॉर्फिजम इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके और ये करना भी पड़ेगा आपको अच्छे तरह से ठीक है जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वही बता डिस्क्राइब द हु मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास कैन बी डिफाइन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन देखो स्टूडेंट मुझे बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं आते मैं तो एक्चुअली कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट मतलब कंप्यूटर का लेक्चर नहीं है मुझे कोई लेक्चर ने एक्सपर्ट टीचर ने बना के दिए क्वेश्चन और वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं बस वो टीचर अब तक नहीं पहुंच रहे थे इसलिए आपके कमेंट्स आ गए बहुत सारे इसलिए मैंने कुछ टीचर को रिटेक्ट करने के बाद उन्होंने बताया मुझे एक्सप्लेन इन शॉर्ट द थ्री स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिक डेटा मेंबर्स इन क्लास ये क्वेश्चंस करो वट इज द कंस्ट्रक्टर वाई इट इज कॉल्ड सो ये भी क्वेश्चन करना है आपको यू द कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है आपको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में तो ये क्वेश्चन बनाना है स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से जितना हो सके उतना करना है आपको स्टेट द एनी एट रूल्स ऑफ द ओवरलोडिंग ऑपरेटर ये क्वेश्चन बनाना है और ओवरलोडिंग ऑपरेटर व्हाट इज क्या होता है ये भी आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा 
अच्छी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले स्टूडेंट मतलब उन्होंने गारंटी दी है वट इज द इन हर इंटर्स एंड गिव इट सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल ये भी एग्जाम्पल बनाना है आपको अच्छी तरह से और इसके क्वेश्चन बनाना है मतलब पूरे करने की जरूरत नहीं मैं जितने बना रहा हूँ वो टिक मार करके लेना है आपको बुक्स में स्टेट एनी एट बेसिक रूल्स फॉर द वर्चुअल फंक्शन दैट सेटिस्फाई द कंप्लीट रिक्वायरमेंट तो ये भी क्वेश्चन बनाओ स्टूडेंट उसके बाद में देखना है वट इज द पॉलीफॉर्म एक्सप्लेन द रूटीन रन टाइम एंड कंप्लेन टू द ये भी क्वेश्चन बनाना है आपको बस कुछ नहीं ओके okay, ये क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने करना है आपको ताकि आपको ये हेल्प करे वट इज आर इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम क्या होते हैं इनपुट एंड आउट स्ट्रीम इसके बारे में लिखना है आपको डिस्क्राइब द वेरियस क्लासेस वेरियबल फॉर द फाइल ऑपरेशन ये भी करना है और यहाँ पे देखो इसके क्वेश्चन बना के आप थोड़े प्लान वाइज स्टडी करना है और बाकी कुछ नहीं है और सी प्लस प्लस प्रोग्राम के ऊपर थोड़े देख लो आपको जो भी समझो कर सकते हैं अच्छी तरह से उसकी कोशिश करना है आपको देन देखना है बच्चों व्हाट इज द एच टी एम एल मतलब हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज ये क्वेश्चन अच्छी तरह से बनाना है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एच टी एम एल एडवांटेजेस क्या है है ना तो व्हाट आर द एच टी एल नेम एनी फोर सॉफ्टवेयर ये भी बताना है आपको अच्छी तरह से ये भी क्वेश्चन करना है आपको उसके बाद में देखना स्टूडेंट हमको कि यहाँ पे उसके अलावा हाउ टेक्स द फॉर्मेट यूजिंग द जो भी फॉर्मेट है फॉर्मेट के क्वेश्चन देखना है आपको और कुछ टर्म टैग के जो टर्म्स होते हैं ना टैग तो उसको थोड़ा देख लेना आपको अच्छी तरह से वो भी क्वेश्चन आने के चांसेस है तो उसके अलावा भी और भी कुछ क्वेश्चन थे लेकिन देखो ये क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉट इज द वॉट इज द स्क्रिप्ट एक्सप्लेन वी बी स्क्रिप्ट यूज वन एग्जाम्पल इसके ऊपर भी और थोड़ी प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा फोकस करो स्टूडेंट हंड्रेड परसेंट बताता हूँ मैं आपको बहुत सारी हेल्प होगी इतने ही क्वेश्चन करो ये आपको फोर्टी नंबर तक लेके जा सकते हैं तो होप है कि ये सभी क्वेश्चन आपको हेल्प करे और अच्छे तरह से पढ़े करो देखो मैं कोई कंप्यूटर का लेक्चर नहीं मुझे फेजिस में बताऊँ मैं कुछ भी बता सकता हूँ लेकिन मैं कंप्यूटर का इतना अच्छे तरह से नहीं बता सकता स्टूडेंट तो होप है कि सबको हेल्प हो जाए और एग्जाम के लिए मेरे तरह से बेस्ट लग थैंक यू